más de seis meses de haber sido inaugurado el polideportivo ubicado en el fraccionamiento Las Palmas sobre la 30 calle Oriente y Primera Sur luce abandonado, sin mantenimiento, inseguro y a oscuras, siendo un nido de delincuentes, confirmaron vecinos este lunes. La obra anunciada con bombo y platillo por las autoridades federales y municipales luce deteriorada, llena de maleza y basura. En un recorrido por este medio informativo se pudo constatar que el inmueble donde se construyeron guarniciones de concreto, andadores con piso estampado, jardinería, muros de tabique, cancha de básquetbol, estacionamiento, bancas metálicas, rampas para personas con discapacidades y un kiosco lucen sin mantenimiento. La presidenta de dicha colonia, Olga Leticia Maldonado, denunció públicamente que ante la apatía de las autoridades municipales de dar mantenimiento a este polideportivo que fue inaugurado en el mes de marzo pasado por el delegado de la ciudad, Sergio Lobato, y la autoridad municipal, quienes invirtieron más de 4 millones 411 mil 500 pesos, ahora luce desfasado. Este, el problema, y yo hago ahora sí una, una denuncia, ¿sí? en nombre de todos los colonos, eh, pues, unos que ayudan y otros que no ayudan, ¿sí? Pero yo me vi en la necesidad de venir a, a limpiar, a barrer, ¿sí? Y, y estoy pagando para que limpien, le den mantenimiento a esto, cosa que no es de mi, de mi conveniencia, ¿verdad? es cosa que el municipio debe de hacer. Aquí no tenemos luz. Ya he mandado varios escritos al, al presidente municipal. Tiene luz, ya se robaron el, el cable, todo se lo robaron. Y, y pues este parquecito, todo el, el polideportivo, lo hicieron pues para que los ladrones se alimenten. Subir otra planta. Yeah. Ahí ya le, ya le volaron varios pedazos sí. de lámina. De... No, si le digo aquí. En un documento firmado y sellado por la presidenta del Comité de la Colonia, exigió al secretario de Desarrollo Social, Carlos Orella Galvez, brindar mantenimiento a los, a los campos, al polideportivo por la visita constante de malvivientes, delincuentes, personas en estado de debilidad, quienes llegan a alterar el orden en dicha colonia. Indicaron que el abandono del polideportivo es una contradicción al emblema y propaganda que ha hecho el gobierno de la República y el gobernador de Chiapas en el tema de rescate de espacios públicos e impulso al deporte. Bienvenido. Sacaron como 15 costales de basura de ahí, ve, y yo le tomé foto, ahí tengo las evidencias. Se ha vuelto como cantina y se ha vuelto basurero público aquí, porque todo el que quiere viene a tirar su basura, no respeta. Y cuando uno les llama la atención, mire, no tire su basura, lo quieren agredir a uno. Pues nada, no nada, le digo, eh, ya puse, ya puse ya este, mis escritos, pero no he tenido respuesta. ¿Cuánto